പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്മതീർത്ഥം തിരുവനന്തപുരത്തെ പുരാതന കുളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രചനയായ അനന്തപുര വർണ്ണനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനന്തതീർത്ഥം ഇന്നത്തെ പത്മതീർത്ഥമാണെന്ന് പല ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ദർപ്പക്കുളം എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാണ് മധ്യകാലത്തെ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നീരുറവകളാൽ നിറഞ്ഞ ചെറിയ ദർപ്പക്കുളത്തെ മതിലകം ശേഖരത്തിൽ പറയുന്ന വിധത്തിൽ വലിയ കുളമാക്കി നിർമ്മിച്ചത് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് അതായത് പഴയ ചെറുതർപ്പക്കുളത്തെ ഇന്നത്തെ പത്മതീർത്ഥമാക്കി മാറ്റിയത് സി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തം മുറജപത്തിനും ലക്ഷദ്വീപ ആഘോഷങ്ങൾക്കുമായി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന അനേകം പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ സൗകര്യത്തെ കണക്കിലെടുത്താണ് ദർപ്പക്കുളം വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല കിള്ളിയാറിലെ മരുതങ്കുഴി അണയിൽ നിന്നും കൊച്ചാർ വഴി എപ്പോഴും ശുദ്ധജലം കിട്ടുവാനുള്ള മാർഗവും പത്മതീർത്ഥത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു പത്മതീർത്ഥത്തിന്റെ നാല് വശത്തും മണ്ഡപങ്ങളും കുളിപ്പുരകളും കുളത്തിലേക്കുള്ള കൽപ്പടവുകളും കെട്ടിയതായി സി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രേഖകളിൽ കാണാം മുറിച്ചപ്പം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുളം വറ്റിക്കുകയും അടിത്തട്ട് വൃത്തിയാക്കി കടൽ തീരത്തെ മണൽ വിരിച്ച ശേഷം വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നതത്ര കുളത്തിലെ അഴുക്ക് കലർന്ന ജലം പുത്തിരിക്കണ്ടത്തിലെ വലിയ കുളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ചാലുകളിലൂടെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തി പത്മതീർത്ഥത്തിലെ അഴുക്ക് ജലം കിഴക്കേ തെരുവിലെ പാത്രക്കുളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കുവാൻ തുടങ്ങി പാത്രക്കുളത്തിൽ നിന്നും ജലം ഒഴുകിയത് ഒരു തോട്ടിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ചിഹ്നമായിരിക്കുന്ന പത്മതീർത്ഥം പണ്ട് മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിച്ചിരുന്നു 